മെഴുകുതിരികൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഏതു തരം തിരികൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അവയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം വലിപ്പം കൂടിയ തിരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ ഉപയോഗമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മെഴുകുതിരികളുടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ മെഴുകുതിരികൾ വളരെ എളുപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഈ വീഡിയോ പ്രധാനമായും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് മെഴുകുതിരികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അച്ച് അഥവാ മോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത് മെഴുകുതിരികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പഴയ മെഴുകുതിരിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് മൂന്നാമത് മെഴുകുതിരികൾക്ക് ആവശ്യമായ തിരികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം നാം ഉണ്ടാക്കിയ മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മെഴുകുതിരികൾ വാർത്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അവസാനത്തെ ഭാഗം നാം മെഴുകുതിരികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികളുമാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇതിനെ പ്രധാനമായി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ് പി വി സി പൈപ്പ് രണ്ട് എൻ ക്യാപ്പുകൾ മെഴുകു ഉരുക്കുവാനായി ഒരു മെറ്റൽ ടിൻ തിരികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള നൂൽ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഇവ കൂടാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ടൂൾസ് മെഴുകുതിരികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മോൾഡ് അഥവാ അച്ച് ഞാനിവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനായി ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പൈപ്പ് ഏകദേശം എട്ടിഞ്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഈ പൈപ്പിന് ചേരുന്ന രണ്ട് എൻ ക്യാപ്പുകളാണ് അവയിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു വശം അടയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക ഈ ഹോളിൻ്റെ വശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക നമ്മുടെ മെഴുതിരി മോൾഡ് ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ പഴയ തിരികളുടെ ബാക്കി വന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഴുകിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് ഉരുക്കുവാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഴയ തിരികളിലുള്ള നൂലും തിരിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റണമെന്നാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവ എടുത്തു മാറ്റാം ഇതാ പഴയ തിരികളുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെറുതായി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ ഈ ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് വേണം ഉരുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാണ് ഉരുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ ഗ്യാസ് സ്റ്റവോ വിറകടുപ്പോ എന്തും നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം മെഴുകിൻ്റെ ടിൻ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നാണ് ഉരുകുക ഈ പാത്രം മറിഞ്ഞു വീണ് മെഴുകിൽ വെള്ളം കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരിട്ട് തീയിൽ വെച്ച് മെഴുകുരുക്കിയാൽ മെഴുക് അധികമായി ചൂടായി അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് മെഴുക് നല്ലതുപോലെ ഉരുകി നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് തിരികൾ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രധാനമായ മൂന്ന് രീതികളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് നല്ല കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ നൂൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ നൂലിന് കനം കുറവായതിനാൽ ഞാനത് മൂന്നായി മടക്കി പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാം ഉണ്ടാക്കിയ മെഴുകുതിരി മോൾഡിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഒന്നര മടങ്ങെങ്കിലും നീളം തിരിക്കുണ്ടായിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ബനിയനിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ആവശ്യത്തിന് നീളവുമുള്ള പീസുകൾ മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇവ ചുരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തനിയെ ചുരുണ്ട് തിരി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം മെഴുകുതിരികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തിരികൾ അളന്ന് മുറിച്ച് വാങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് രീതികൾ തന്നെയാണ് ലാഭകരമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അടുത്തതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തിരികളെ ഒരു നൂലിൻ്റെയോ കമ്പിയുടെയോ സഹായത്തോടെ ഉരുക്കിയ മെഴുകിൽ നല്ലതുപോലെ മുക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ തിരികൾ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക
പുറത്തുള്ള അറ്റത്ത് ഒരു കെട്ടിടുക നൂൽ വലിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകാതിരിക്കാനാണിത് അതിനുശേഷം ഒരു മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് ഈ തിരിയും ഹോളും സീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എൻ ക്യാപ്പ് ഈ എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം മോൾഡ് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് ഈ തിരിയും ഹോളും സീൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉൾവശം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ എണ്ണ പുരുട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയുടെ മറ്റേ അറ്റം പൈപ്പിൻ്റെ സെൻട്രിൽ വരുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തിരി ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി മോൾഡ് അഥവാ അച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉരുക്കി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന മെഴുക് ഈ മോൾഡിലേക്ക് സാവകാശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മോൾഡ് മറിഞ്ഞു വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉരുക്കിയ മെഴുക് കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കുകയും വേണം അതെന്തിനാണെന്ന് വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മെഴുക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തിരികൾ പൂർണ്ണമായും സെറ്റാവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം മോൾഡ് പൂർണ്ണമായും തണുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ തിരികൾ പുറത്തെടുക്കാം ആദ്യമായി മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള തിരിയുടെ ഭാഗം ടേപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റി വേർതിരിക്കുക അടുത്തതായി താഴെയുള്ള എൻ ക്യാപ്പ് വേർപെടുത്തുക ഇനി ടേപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഴുകും തിരിയിലെ കെട്ടും മുറിച്ചുള്ള ഒരു കത്തിയോ ബ്ലേഡോ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റി വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം എൻ ക്യാപ്പ് വേർപെടുത്തുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ മെഴുകുതിരി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ ചൂട് ഭാഗത്തുള്ള നൂലിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുക ഇനി മുകൾ ഭാഗത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നീളം ബാക്കി വെച്ച് തിരി മുറിച്ചു മാറ്റുക മനോഹരമായ ഒരു പുതിയ മെഴുകുതിരി പുനർജനിച്ചത് കണ്ടോ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു കുഞ്ഞൻ തിരി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഈ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണത്തിൽ നാം നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവയിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് മുമ്പ് നാം കണ്ടതുപോലെ തിരികളിൽ വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഉരുകിയ മെഴുക് തണുക്കുന്നത് മോൾഡിൻ്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന ഭാഗം ആദ്യം തന്നെ സെറ്റാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഉരുകിയ മെഴുക് തികയാതെ വരുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം കുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പവഴി കൂടുതലായി കരുതിയിട്ടുള്ള മെഴുക് ഉരുക്കി ഒഴിച്ച് ഈ കുഴികൾ നിറയ്ക്കുക തന്നെയാണ് മെഴുക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തിരികൾ പൂർണ്ണമായും സെറ്റാവുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നാം ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുക് വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കുഴികളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നിറച്ചു കൊടുക്കുക കുഴിയുടെ കവാടം തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് സ്വല്പം വലുതാക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇത് തിരിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം മോളുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ മറ്റോ ഇറക്കി വെച്ച് ഉരുകിയ മെഴുക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സാവകാശം തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാർഗം മെഴുക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മോൾഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരേപോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്നും രീതികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സെറ്റപ്പിൽ അത്ര പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ ഉരുകിയ മെഴുക് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ കുഴികൾ നിറയ്ക്കാം അടുത്തതായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നം ശരിയായ തിരികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരികൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പോളിസ്റ്ററോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ തിരി നല്ല രീതിയിൽ കത്താതെ വരുന്നു തിരിയുടെ കനം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞു പോയാലും ശരിയാവില്ല കനം കൂടിയാൽ പുകയോടു കൂടിയ വലിയ തീനാളം ഉണ്ടാവുകയും തിരി വേഗം തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കനം കുറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമില്ലാതെ വരികയോ തിരി കത്തി ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം പുതുപുത്തൻ ഐഡിയകളും രുചികരമായ പാചക രീതികളും മനോഹര കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ യാത്രാ വിശേഷങ്ങളും വീട്ടുപറമ്പിലെ അല്പസ്വൽപ്പം കൃഷി രീതികളും ഒക്കെ തുടർന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ